ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு டிப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ எல்ஜிஎம் ஹெச்சிஎஃபில் இருக்கக்கூடிய நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்புறோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாக வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் கீழ் காண்பனவற்றில் மீ போ வா காண்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபைன் த ஹெச்சிஎஃப் மீ போ வா இவ்வளோ நாள் கான் தானங்க பார்த்தோம் இப்போ என்னங்க இங்கே வா அப்படின்ட்டுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மீ பெரு பொது வகுத்தி ஓகேங்களா மீ பெரு பொது காரணினாலும் மீ பெரு பொது வகுத்தினாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம process பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைன் த ஹச்சிஎஃப் இங்கிலீஷில் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து பார்ப்போமா கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமாக இந்த எக்ஸாம்பிளில் நாலு சப் டிவிஷன் இருக்குங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இசட் ஸோ ரெண்டு டேம் தனித்தனியாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ மொதல் என்ன பண்ணலான்னா எப்போவுமே நம்பரை எடுத்து தனியாக ஹச்சிஎஃப் போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் இசட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா வேரியபிள் அது எல்லாத்துக்கும் தனியாக நம்ம ஹச்சிஎஃப் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மாறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சரி இப்போது நம்பருக்கு பார்ப்போம் பதினாறு இருபத்தி நாலு இதுக்கு பார்ப்போம் டூ டேபிளால் போடுவோம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து மறுபடியும் டூ டேபிளில் போடுவோமா ஃபோர் டூ சார் எயிட் இது என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் சரி மறுபடியும் ஒரு டூ டேபிளில் போடலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன ஆகாது ஹெச்எஸ்எஃப் வந்து வராது அப்போ என்னங்க பண்ணணும் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய மூணு டேபிளையும் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணணுமா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு போடுவோமா அப்போது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூங்கிறது என்ன கிடைக்கிது ஹெச்எஸ்எஃப் எட்டு அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு மட்டும் நமக்கு ஹெச்எஃப் எட்டுன்னு கிடைக்கிது சரி இப்போ இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு பார்ப்போம் மாறிக்கு பார்ப்போமா எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயருக்கும் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இசட்டுக்கும் பார்ப்போம் ஹச்சிஎஃப் பொது காரணினா என்னதுங்க ரெண்டுலேயுமே பொதுவாக இருக்கக்கூடியதான் நம்ம பார்க்கணும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் க்யூப் அதாவது மூணு தடவை எக்ஸ் இருக்குது இங்கே நமக்கு ஒரு தடவை தான் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து இந்த ஒரு தடவை இருக்கக்கூடிய எக்ஸை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இங்கே வந்து கிடையாது அப்போ காமனாக பொதுவாக என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் இல்லைங்களா ஓகே அடுத்து இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் க்யூப் இங்கே ரெண்டு தடவை ஒய் இருக்குது இங்கே மூணு தடவை ஒய் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இருக்கிறதுல சின்னது எதுவோ அதை தான் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் சரி அடுத்து இசட் பார்க்கும்போது இசட் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே கிடையாது அப்போ இசட்டுங்கிறதே நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது அப்போ இதுக்கான ஹச்சிஎஃப் மீ போக்கா என்னதுங்க எக்ஸ் வரும் எக்ஸ் க்யூபா எக்ஸா எக்ஸ் தான் வரும் இங்கே ஒய் ஸ்கொயரா ஒய் க்யூபா நம்ம ஒய் ஸ்கொயர் தான் எடுத்துக்கிறோம் இசட் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாது அப்போ ஒட்டு மொத்தமான இதுக்கான ஹச்சிஎஃப் மீ போ வா என்னங்க எயிட் நம்பருக்கு எயிட் வந்துச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் மாறிக்கு என்ன வந்துச்சு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்துச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கான ஆன்சர் எயிட் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்தது செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் என்னங்க இப்படிலாம் வருது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்ஜிஎம் ஹச்சிஎஃபில் உங்களை அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் நமக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கக்கூடிய மாடல் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இந்த ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் மாதிரி இருக்கா அப்போ என்னங்க இந்த ஃபார்மில் படிக்கணுமானா கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ இதுக்கெலாம் ஷார்ட் கட்டுங்கிறதுலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க ஓகேங்களா சரி இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னதுங்க ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏங்கிற இடத்துல ஒய் போட போகிறோம் பிங்கிற இடத்துல ஒன் போட போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஏ ப்ளஸ் பின்னா என்ன பண்ணணும் ஏங்கிற இடத்துல ஒய் போடணும் பிங்கிற இடத்துல ஒன் போடணும் அடுத்தது ஏங்கிற இடத்துல ஒய் போட சொன்னோன்னா அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே ஏ இன்ட்டு பியா அப்போ ஒய் இன்ட்டு ஒன்னு தான் வரும் அப்போ ஒய் இன்ட்டு ஒன் என்னது ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரா பிங்கிற இடத்துல ஒன் போடணும்னு சொன்னோன்னா அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் சரிங்களா இப்போ இந்த டேர்மை நம்ம இந்த ஃபார்முலா படி என்ன பண்ணியிருக்கோம் விரித்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து இந்த ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறத பார்க்கறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா
ஹச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது நமக்கு இங்கே ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ என்னங்க பண்ணலாம் ஒரு தடவை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இங்கே வெறும் ஒய் மைனஸ் ஒன் தான் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது மேட்ச் ஆகுதா எதுவுமே நமக்கு மேட்ச் ஆகலை அப்போ இந்த ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னை மட்டும் ஒரு தடவை நம்ம எழுதணுன்னா நமக்கான மீ போவா ஹச்எஸ்இஎஃப் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த டேர்மை இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம விரிச்சு எழுதியிருக்கோம் இந்த டேர்மை இந்த ஃபார்முலா படி நம்ம விரிச்சு எழுதிட்டு இது ரெண்டுத்துலேயும் பொதுவான டேர்மை மட்டும் எடுத்து இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தாலே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் மூணாவது சப் டிவிஷனில் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒரு டேர்மாக எடுத்து முடிஞ்ச அளவு விரிச்சு எழுதுவோம் இல்லை சுருக்கி எழுதுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ன டேர்ம் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டின்றது இருக்கா சரி இதை ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதுவோம் இதில் இருந்து பாருங்கள் இங்கேயும் டூ இருக்குது இங்கே பதினெட்டுக்குள்ளே ஒரு டூ வருமா ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது பதினெட்டா டூ நைன் சார் எயிட்டீன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த டூவை மட்டும் வெளியே அப்படியே நம்ம காமனாக எடுத்தா இங்கே டூ எடுத்தாச்சு அப்போ மிச்சம் என்னங்க இருக்கும் உள்ளே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் இந்த பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா இங்கே என்னங்க இருக்கும் ஒன்பது ஏன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது தானே பதினெட்டு புரிஞ்சுதுங்களா சரி இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்க்குறதுக்கு அப்படியே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா பாருங்களேன் இது எப்படிங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த நைன் என்னென்ன எழுதுனா மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா இப்போ இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு நம்ம பிரிக்க வேண்டியது இருக்குமா அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மாதிரி பிரிக்கலாமா அப்போ என்னங்க வரும் எக்ஸுங்கிற இடத்துல எக்ஸ் வரும் ஒய்ங்கிற இடத்துல மூணு வரும் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஸோ டூ எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் எயிட்டின்ற டேர்மில் இருந்து டூவை காமனாக எடுத்தோம் மிச்சம் உள்ளுக்குள்ளே இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் இருந்துச்சு இந்த நைனை என்ன பண்ணோம் த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயருங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் தானங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருந்தனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போமா இந்த டேர்மை நம்ம இப்படி விரிச்சு எழுதியிருக்கோங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்றிருக்கா சரி இப்போ நமக்கு என்ன தோணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மில் எக்ஸ் இருக்கே அந்த ஒரு எக்ஸ் எடுத்துட்டா இது எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வச்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறது நமக்கு தோணும் ஆனால் அப்படி பண்ணால் ஃபர்தராக நம்மளால் எதுவுமே ப்ரொசீட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் சாரி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுத போகிறோம் இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்களேன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா இதை கழிச்சது அப்படி இதை கழித்தோம் அப்படின்னா என்னங்க வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் தானே வரும் அப்போ இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸை தான் மாடிஃபை பண்ணி இப்படி நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எதனாலங்க நீங்கள் த்ரீ வர மாதிரி எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டேர்மில் த்ரீ அண்ட் த்ரீங்கிறது தானே நமக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி யோசிச்சு தான் நம்ம இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸு இதை சால்வ் பண்ணாலும் நமக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் தான் வருது அப்ப இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் நம்ம இப்படியும் இங்க எழுதலாம் அப்படிங்கறத நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு மைனஸ் மூணு அப்படிங்கறத நம்ம கிட்ட இருக்குது சரி இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம ஒரு எக்ஸை வெளியே எடுக்க முடியும் தான் நான் சரி ஒரு எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே இன்னும் ஒரு எக்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும் மைனஸ் இந்த ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் த்ரீ மட்டும் நமக்கு காமனாக உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மை பாருங்களேன் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு அத
ஹச்எஃப் ஆன்சர்னு எழுதலைங்க நான் அந்த ரெண்டு டேமாக பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதி வைக்கிறேன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கோமா சரி இப்போ இது ரெண்டுலேயும் நமக்கு எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் மட்டும்தான் நமக்கு காமனாக இருக்குது அப்போ நமக்கான ஆன்சர் என்னதுங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மட்டும்தான் நமக்கான ஹச்சிஎஃப் ஓகேவா ஸோ ஒன்றுமே பண்ணல மொதல் ஸ்டெப்பை முடிஞ்ச அளவு விரிச்சு எழுதியிருக்கோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை முடிஞ்ச அளவு விரிச்சு எழுதிட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதிட்டு எது நமக்கு காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து மீ போ வா ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா சரி இன்னைக்கான நாலாவது கணக்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி பை மைனஸ் சி த ஹோல் க்யூப் கமா அசி மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஐயோயோ ஸ்கொயரில் இருக்குது க்யூப்பில் இருக்குது பவர் ஃபோரில் இருக்குது நான் எத்தனை ஃபார்முலா போடுவேன் என்ன ஏதுன்னு தெரியுது என்ன டக்குன்னு என்ன பண்ணுவீங்க யோசிச்சுருப்பீங்க ஆனால் இதுக்கான ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஒன் என்னங்க எதுவுமே சொல்லாமல் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போட்டுட்டீங்க எப்படிங்க அப்படி முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேர்மில் பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயர் க்யூப் ஃபோர் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க ஃபஸ்ட் டேம் பாருங்கள் ஏ பின்னு இருக்கு இங்கே ஏவும் பியும் இருந்தால் அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு டேர்ம்லேயும் காமனாக இருக்கணும் இல்லைங்களா இல்லை ஏதோ ஒரு டேர்ம் மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இங்கே ஏ இருக்குன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லா டேர்ம்லேயும் ஏ வாது இருக்கணும் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே கிடையாது அப்போ ஏ வந்து ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்குது பி பார்த்தீங்கனாலும் ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது சி பார்த்தாலும் ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்குது ஒரு டேர்ம் கூட நமக்கு மூணு டேர்ம்லேயுமே கிடையாது அப்போது ஹச்சிஎஃப் இங்கே வருங்களா வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை மூணு டேர்ம் இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் ஏ பி இல்லாட்டி சி ஏதாவது ஒரு எழுத்தாச்சும் மூணுலேயுமே பொதுவாக இருந்திருக்கணும் ஒரு எழுத்து கூட மூணு இடத்துலையுமே கிடையாது அப்போது ஹச்சிஎஃபே இங்கே இல்லை ஹச்சிஎஃபே வரல அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன தான் போடணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோ போட்டுறக்கூடாது ஒன் தான் போடணுங்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம எயித்துலேயும் படிச்சுருக்கோம் சிக்ஸ்த்துலேயும் படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஓகே இன்றைக்கான எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கான எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு இருக்க போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன் தே